ഹായ് മക്കളെ അപ്പോൾ കുറേ നാൾക്ക് ശേഷം മിസ് വിന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എസ് ഫോർ ഡി സി എം ടി ചെയ്യാൻ പോവാണ് അതിൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ മുടിയുള്ള വീഡിയോസ് എടുക്കാനാണ് അന്നേരം ഓൾറെഡി ഞാൻ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ വളരെ കുറച്ച് വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതങ്ങനെയല്ല ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ പ്ലേലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി വരുന്ന എസ് ഫോറുകാരുടെ എക്സാമിന് മുന്നേ മാക്സിമം ഡി സി എം ടി കവർ ചെയ്യാൻ ഞാൻ നോക്കാം ജനറേറ്റർ ഐ തിങ്ക് ജനറേറ്ററും മോട്ടറും ഞാൻ കുറെ വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ഒരുപാട് പെൻഡിങ് ആണ് അത് ചെയ്യാട്ടോ ആൻഡ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫോമർ നോക്കാം എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ സിംപ്ലി മീൻസ് ഇവിടെ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ ഒരു പിക്ചർ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് നോട്ട്സ് എഴുതാട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഈസ് എ ഡിവൈസ് വിച്ച് വർക്ക്സ് ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷനെ വർക്ക് ചെയ്യും അല്ലെ പക്ഷേ ആ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അതിനു മുന്നേ എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പറയണം റൈറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ടെൻത്ത് മുതൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവും ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് മെയിൻ കമ്പണൻസ് ആണ് ഉള്ളത് പ്രൈമറി സൈഡും സെക്കൻഡറി സൈഡും അത് തന്നെയാണ് പ്രൈമറി സൈഡും സെക്കൻഡറി സൈഡും മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് പ്രൈമറി ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ സെക്കൻഡറിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും അത് വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ പ്രൈമറി സൈഡിൽ വരുന്നതിന് നമ്മൾ പ്രൈമറി ഇതിനെ പ്രൈമറി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെയുള്ള ഇ എം എഫിന് ഇ വൺ എന്നും നമ്പർ ഓഫ് ടാൺസിന് എൻ വൺ എന്നും പറഞ്ഞു സെക്കൻഡറി ആയതുകൊണ്ട് ഇ എം എഫ് ഇ ടു എന്നും നമ്പർ ഓഫ് ടാൺസിനെ ഞാൻ എൻ ടു എന്നും പറഞ്ഞു ക്ലിയർ ദെൻ പ്രൈമറി സൈഡിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കും ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കും അല്ലെ ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞായിരുന്നു പ്രൈമറിയിൽ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തിട്ട് സെക്കൻഡറിയിൽ നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ ഇവിടെ പ്രൈമറിയിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുവാണ് ആൻഡ് കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് എന്താണ് ഒരു എ സി ഇൻപുട്ട് ആണ് മനസ്സിലായോ എ സി ഇൻപുട്ട് ആണ് ബിക്കോസ് ട്രാൻസ്ഫോമർ എപ്പോഴും എ സിയിൽ മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ നോട്ട് ഇൻ ഡി സി അന്നേരം ഇവിടെ എ സി ഇൻപുട്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു സൈൻ വേവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചില പിള്ളേർ എക്സാമിൽ എഴുതുന്ന ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അവരിവിടെ സൈൻ വേവ് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം പൊളാരിറ്റി ഇട്ട് വയ്ക്കും പ്ലസ് മൈനസ് ഇട്ട് വയ്ക്കും ഇത് ഡി സി അല്ലേടാ ഡി സി കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്താണ് മെയിൻലി വോക്സ് ഓൺ എ സി ആണ് അന്നേരം ഇതെന്തല്ല വാല്യൂബിൾ അല്ല നമുക്ക് എന്ത് തന്നെ വേണം എ സി തന്നെ വേണം സോ ഇവിടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു സൈൻ വേവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ആ കൊടുക്കുന്ന അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് ഐദർ ദ സിംഗിൾ ഫേസ് വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഫേസ് വോൾട്ടേജ് ആണ് അപ്പോ സിംഗിൾ ഫേസ് വോൾട്ടേജ് ആണെങ്കിലും ത്രീ ഫേസ് ആണെങ്കിലും ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജിനെ ഞാൻ ഇവിടെ പ്രൈമറി വോൾട്ടേജ് വി വൺ ഇത് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആണ് കേട്ടോ പ്രൈമറി വോൾട്ടേജ് വി വൺ അത് എവിടെ കയറുന്നു ഇതൊരു കോറാ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ കോറാ ഈ കോറിലേക്കാണ് നമ്മൾ വൈൻഡിങ് പ്രൈമറി വൈൻഡിങ്ങും സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ്ങും അതായത് ഫസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന വൈൻഡിങ് വി ദ പ്രൈമറി ഇനിഷ്യൽ ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് വി ദ ഫൈനൽ ആ വൈൻഡിങ് ആണ് അപ്പൊ വൈൻഡിങ്ങിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം ടേൺസ് ആണ് ചുറ്റി എടുക്കുന്നതാണ് അല്ലെ വൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെ അങ്ങനെ വൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ ടേൺസിനെ പ്രൈമറിനെ എൻ വൺ എന്നും സെക്കൻഡറിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം എൻ ടു ടേൺസ് എന്നും പറയാം ക്ലിയർ ആണോ സെക്കൻഡറി ടേൺസിനെ നമുക്ക് എൻ ടു ടേൺസ് എന്നും പറയാം ദെൻ പ്രൈമറിയിൽ നിന്ന് ഇൻപുട്ട് വൈൻഡിങ്സ് വഴി ഈ കോറിലേക്ക് കയറും സോ ദേർ ക്രിയേറ്റ് വൺ ഫ്ലക്സ് ഓക്കെ ഇവിടെയുള്ള ഈ കോർ എന്ന് പറയുന്നത് സോഫ്റ്റ് ആയൺ മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും സോഫ്റ്റ് ആയൺ മെറ്റീരിയൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈ പെർമിയബിലിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നോട്ട് ചെയ്തപ്പോഴത്തേനും അത് എഴുതാം ഹൈ പെർമിയബിലിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയൺ മെറ്റീരിയൽ ആണ് മോസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ എന്തായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ കോർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇനി പ്രൈമറി ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ പ്രൈമറി വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവും ഒരു ഇ എം എഫ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ ഫ്ലക്സ് ഉണ്ട് ഫ്ലക്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവും ദാറ്റ് ഇ എം എഫ് ഇസ് ഇ വൺ ആൻഡ് സെക്കൻഡറ
റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്ലക്സ് ഇവിടെ ഫ്ലക്സ് ആണ് നമ്മുടെ ടേം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫൈവ് ഇന്ന് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ മാത്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയാറിലും ആദ്യമായിട്ട് ഇന്റഗ്രേഷൻ സോറി ഡിഫറൻസിയേഷൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പറയുന്നുണ്ട് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് എന്ന് പറയും അല്ലെ ടൈം ആ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഡിഫറൻസിയേഷനിലൊക്കെ വോളിയം ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തോ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല വോളിയം ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എന്തോ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ടേം ആണോ പറയുന്നത് അതിനെ ഇവിടെ കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പൊ ഡി ബൈ ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കൊടുക്കാട്ടോ അപ്പൊ ദിസ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് റെപ്രസെന്റ് ഡി ബൈ ഡി ടി ഇവിടെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്ലക്സ് ആ ഞാൻ പറഞ്ഞേ സോ ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ഫൈവ് വിച്ച് ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു which is proportional to the induced dmf e nu nammal padichittunde idana faraday second law ee law ide basis lana ivadatha flux linkage um emf induce cheynadu ini njan ivada construction de notes eludha ennittu aa notes kudi explain cheya ta okko miss ivada construction ഡീറ്റെയിൽ നോട്ട്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ എന്തായാലും ഞാൻ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ദ ട്രാൻസ്ഫോമർ വർക്ക്സ് ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു കോയിൽസ് ഓ ദ വൈൻഡിങ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ രണ്ട് കോയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വൈൻഡിങ്സ് ഇൻ്റെ പ്രൈമറി ആൻഡ് ദി സെക്കൻഡറി അപ്പൊ ഈ പ്രൈമറിയും സെക്കൻഡറിയും തമ്മിലുള്ള മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ കാരണമാണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ പ്രിൻസിപ്പിളിലാണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് then it consists of two windings called the primary winding and the secondary winding where the primary winding is n1 and the secondary winding is n2 voltage applied to the primary is v1 and it is an ac voltage primary il kodukuna voltage v1 nu parayunu and aduru ac voltage thaniyana dc alla and then the two windings are connected in core of the transformer nammal rendu transformer airl onnu allallo connect cheyidekkune oru material vende aa material nammal core annu parayum the core acts as the support to the winding of the transformer ee njan eppolum trfr na ezhudarle nerthe ende videos kandittullor kariyirikkum njan trfr na ezhudunnathu transformer ne aanu adu ezhudi sheelichu poi appo enikku pettana transformer nu kekkumba അങ്ങനെ വരത്തുള്ളൂ അത് മാറ്റാൻ ഞാൻ വേണേൽ ട്രൈ ചെയ്യാം ദ കോർ ആക്സസ് ദ സപ്പോർട്ട് ടു ദ വൈൻഡിങ് ഓഫ് ദ ട്രാൻസ്ഫോമർ ബട്ട് കോർ ഡസ് നോട്ട് ഡ്രസ്സസ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കും എന്നും പറഞ്ഞ് ഈ കോറിൽ കൂടെ അല്ലേ ഫ്ലക്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലക്സ് പാസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലക്സ് റൺ ചെയ്യുന്ന ഈ കോറിൽ കൂടിയാണ് അപ്പം ഒരിക്കലും ഫ്ലക്സിനെ എന്ത് ചെയ്യില്ല റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല അതാണ് ബട്ട് ഡസ് നോട്ട് ഡ്രസ്സസ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല then the material of the core should have high permeability adana etto nammal core ait ubhayikkunna material nu vende etto velli property nu parayunnathu transformer de core de property nu parayunnathu high permeability aayirikkana adu kondana idine nammal core ait ubhayikkunna and the soft iron material is mainly used for core of the transformer soft iron material ada nammal transformer de core ait ubhayikkunnathu ഇപ്പൊ ഞാൻ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ ജസ്റ്റ് വൈഡിങ് ഫിഗറും വരച്ചിട്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് പറഞ്ഞത് ദെൻ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോമർ നോട്ട്സ് എഴുതിയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഈ നോട്ട്സ് വേണമെങ്കിൽ എഴുതി എടുക്കണം ഞാൻ വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലിലേക്ക് കുറച്ച് ദിവസം എടുക്കും ഇതൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പക്ഷെ ഈ നോട്ട്സ് എല്ലാം ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ അടുത്ത വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ നോക്കിക്കോ അപ്പൊ മിസ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ വർക്കിംഗ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ കൺസ്ട്രക്ഷന്റെ ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ് തന്നെയാണ് വർക്കിംഗിൽ എഴുതിയേക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ മിസ് ഇത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ തന്നെയാണ് എഴുതിയേക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കണ്ട ബിക്കോസ് ആദ്യത്തെ സെന്റൻസ് എന്തായിരുന്നു ട്രാൻസ്ഫോമർ വർക്ക്സ് ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് മിസ് പറഞ്ഞില്ലേ അത് തന്നെയാണ് വർക്കിംഗിലും ആദ്യം എഴുതിയേക്കുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ നോക്കിക്കോ ട്രാൻസ്ഫോമർ വർക്ക്സ് ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു കോയിൽസ് ഓ ദ വൈൻഡിങ് ini according to this principle electromagnetic induction and emf is induced in a coil if it links a changing flux allengi rate of change of flux linkage which is proportional to the induced emf nu parnillayirunno da adha ivide ezhudiyekkune then when the primary is connected to an alternating voltage source an ac current i0 begins to flow naan ibide oru i0 nulla current ezhudiya varichekkana mark ezhudiyekkana kando de പ്രൈമറിയിൽ ന
core of the transformer flux phi in the magnetic circuit the core of the transformer the flux phi links both n1 and n2 alle ee phi nu parayunnathu core mottana aa core lana nammal primary winding um secondary winding um set up cheyidittullathu adu kondu thanne ee flux phi n1 um n2 cover cheyum alle cover up cheyum the flux phi induces voltage e1 njan ivide represent cheyittundirunnu ee number of turns like flux keru aanu anneram avade induce dmf undavu Induced DMF on E1 and E2 and E2 and E2 and E2. So, E flux phi turns low to curve by primary winding E1 and E2 induced DMF create him and E2 and E2 and E2 induced DMF and E2 and E2 create him. Basically, EMF back EMF, EMF voltage and potential difference and E2 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 ഒരു ഇൻപുട്ട് സപ്ലൈ കൊടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് എഗെയിൻ ഇ എം എഫ് അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഇ എം എഫ് അതുകൊണ്ട് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് എന്ന് പറയും സോ പക്ഷെ പ്രൈമറി കൊടുത്തത് വോൾട്ടേജ് ആണ് എ സി വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയാ ഈവൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഓക്കെ ആണ് അല്ലാണ്ട് അതും വെറുതെ ഒരു വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയരുത് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് എന്നുള്ള ടാം വേണം കേട്ടോ So E1 is the induced primary voltage and E2 is the induced secondary voltage, that is EMF. So then what is E1? According to Faraday's law, we have to say that the rate of change of flux linkage is proportional to induced EMF. That proportionality is constant by marm and number of turns. Because turns are bound to the flux carrier, EMF is bound to the flux. So E1 is equal to minus N1 into Uh, d5 by dt then what is this negative negative shows according to lenses law uh, oppositions cos em nu parayunnille aa opposition aanu negative okay ana that is e1 is equal to minus n1 into d5 by dt and e2 is equal to minus n2 into d5 by dt miss itra neram parnadu induced dmf e proportional to d5 by dt proportionality ezhudumbulana nammal d5 by dt nu ezhuduga പക്ഷേ പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി മാറ്റി ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടേൺസ് കൊടുക്കണം ഏതാണോ അവിടത്തെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് റിമൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന ടേം അത് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം ആ ഇവിടത്തെ കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഇ എൻ ഇന്റെ കേസ് ഓഫ് പ്രൈമറി വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇ വൺ എൻ വൺ കൊടുക്കുക സെക്കൻഡറി വരുമ്പോൾ ഇ ടു എൻ ടു കൊടുക്കുക ഫുൾ വർക്കിംഗ് വരുമ്പോൾ ലെൻസസ് ലോഡ് ആക്ടിംഗ് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് കൊടുത്തു സോ ഇ വൺ എസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് എൻ വൺ ഇൻ ടു ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി ആൻഡ് ഇ ടു ഇസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് എൻ ടു ഇൻ ടു ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി Then, ദൻ നമ്മുടെ റേഷ്യോ ഇ ടു ബൈ ഇ വൺ എസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ വോൾട്ടേജ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ റേഷ്യോ ഞാൻ ഇ എം എഫിന്റെ ഇ എം എഫ് ഓഫ് ദ ട്രാൻസ്ഫോമർ ചെയ്യുമ്പോൾ വോൾട്ടേജ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ റേഷ്യോടെ വീഡിയോ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ എഴുതാൻ വിട്ടുപോയ ഒരു കാര്യം ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഫെൻ ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൻ വൺ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആൻഡ് എൻ വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൻ ടു സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് വെച്ചാല് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ബേസിക് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ സ്കൂൾ മുതൽ പഠിച്ചു വന്നേക്കുന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ ബേസിക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇസ് പവർ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് പഠിക്കാനില്ല ഇത് നിങ്ങൾ മേ ബി മെഷീൻസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മെഷീൻ ഡിസൈൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കും പവർ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമർ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ അടുത്ത മുടിയുള്ള ജസ്റ്റ് പവർ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ ഇവിടെ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ബേസിൽ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കൺസ്ട്രക്ഷൻ ബേസിസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഈ അപ്പ് ഡൗൺ പിള്ളേർക്ക് കുറെ പേര് തെറ്റിപ്പോകും ടേൺസ് എപ്പോഴും മാറി പോവാറുണ്ട് തെറ്റിപ്പോവാറുണ്ട് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതിന് ഞാൻ ഈസി ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ അപ്പം ഈ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്ന ടേം ഇല്ലേ അപ്പ് ഡൗൺ അത് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ടിലോട്ട് കമ്പയർ ചെയ്താൽ മതി സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യാ വോൾട്ടേജ് കൂട്ടുക എന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടേണ്ട എന്താണ് കൂടിയ വോൾട്ടേജ് ആണ് അതായത് ഹയർ വോൾട്ടേജ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ളത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് എവിടെ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നത് സെക്കൻഡറി നിന്നാ എടുക്കുന്നത് അല്ലെ നമ്മള് വോൾട്ടേജ് എപ്പോഴും എടുക്കുന്നത് സെക്കൻഡറി സൈഡ് ആണ് അപ്പൊ ഈ അപ്പും ഡൗണും
അപ്പൊ ഇനി ഒരു കാര്യം സ്റ്റെപ്പ് ആപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് പറഞ്ഞു സെക്കൻഡറി സൈഡിൽ നോക്കിയാൽ മതി സെക്കൻഡറി ഔട്ട്പുട്ടില് അപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ വോൾട്ടേജ് കൂടുതലാണ് വോൾട്ടേജ് കൂടുതലാവുമ്പോൾ അല്ല സോറി നമ്പർ ഓഫ് ടാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പൊ സെക്കൻഡറി സൈഡിൽ നമ്പർ ഓഫ് ടാൻസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ പ്രൈമറി സൈഡിൽ എന്തായിരിക്കും നമ്പർ ഓഫ് ടാൻസ് കുറവായിരിക്കും അതാണ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ടു ഞാൻ എഴുതിയേക്കുന്ന എൻ ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൻ വൺ നമ്പർ ഓഫ് ടാൻസ് ഇൻ സെക്കൻഡറി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നമ്പർ ഓഫ് ടാൻസ് ഇൻ ദ പ്രൈമറി ദാറ്റ് മീൻസ് സെക്കൻഡറിയിൽ ടാൻസ് കൂടുതൽ പ്രൈമറിയിൽ ടാൻസ് കുറവ് ദെൻ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആകുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാല് ഡൗൺ ആണ് വോൾട്ടേജ് കുറയ്ക്കുവാണ് വോൾട്ടേജ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എന്താടാ ചെയ്യാനുള്ള സെക്കൻഡറിയിൽ കുറഞ്ഞ വോൾട്ടേജ് ലോവസ്റ്റ് വോൾട്ടേജ് ലോവസ്റ്റ് വോൾട്ടേജ് വരുമ്പോൾ അവിടത്തെ നമ്പർ ഓഫ് ടാൺസ് കുറവാണ് സെക്കൻഡറിയിൽ നമ്പർ ഓഫ് ടാൺസ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൈമറിയിലെ നമ്പർ ഓഫ് ടാൺസ് കൂടുതലായിരിക്കും ഇതാണ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇതൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റാണ്ട് ടാൺസിന്റെ കാര്യം എഴുതാം ബേസിക് ആയിട്ട് എസ് ത്രീ പിള്ളേർക്കും പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സിനും ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം തെറ്റി പോകാറുണ്ട് ടാൺസ് എപ്പോഴും മാറി പോകാറുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തെറ്റാതിരിക്കാൻ ഞാൻ ഈസി ആക്കാൻ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്റെ ഒരു ട്രിക്ക് ഓക്കെ ഇനി ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ നോട്ട്സ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോട്ടാണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ എനേബിൾസ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ എ സി പവർ ഫ്രം വൺ സർക്യൂട്ട് ടു അനദർ വിത്ത് എ ചേഞ്ച് ഇൻ വോൾട്ടേജ് ലെവൽ വോൾട്ടേജ് ലെവലിൽ ചെറിയ ചേഞ്ച് വരുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ നിന്ന് വേറൊരു സർക്യൂട്ടിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എ സി പവർ ട്രാൻസ്ഫോം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഓക്കെ ട്രാൻസ്ഫോമർ എനേബിൾ എസ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് എ സി പവർ ആണ് അല്ലെ എ സി പവർ ഫ്രം വൺ സർക്യൂട്ട് ടു അനേദർ വിത്ത് എ ചേഞ്ച് ഇൻ വോൾട്ടേജ് ലെവൽ ഇത് ആരോ എനിക്ക് ഇടയ്ക്ക് കോമന്റ് ഇട്ടിരുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫോമർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് അല്ലേ അന്നേരം വോൾട്ടേജ് സെയിം ആയിരിക്കില്ലേ വോൾട്ടേജ് കുറയോ കൂടുകയോ ചെയ്യില്ലല്ലോ കോൺസ്റ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും ഇല്ല വേറൊരു സർക്യൂട്ടിലേക്ക് നമ്മള് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ എ സി പവർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ വോൾട്ടേജ് ലെവൽ കുറയും ഓക്കെ കൂടുതലും കുറയും ചിലത് അതാണ് ചേഞ്ച് ഇൻ വോൾട്ടേജ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് എന്തായാലും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യില്ല അപ്പോ ഇന്ന് മിസ് പറഞ്ഞത് എസ് ഫോർ ഡി സി എം ടിയിൽ ഉള്ള ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് ഞാൻ ഇന്നിപ്പോ കൺസ്ട്രക്ഷനും വർക്കിങ്ങും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയി എന്ന് തോന്നുന്നു അർച്ചനാസ് അക്കാഡമി യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഞാൻ അർച്ചന എന്റെ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ത് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കോമന്റ് ചെയ്തോ ഞാൻ ആൻസർ ചെയ്ത് തരുന്നതാണ് ദെൻ